ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വന്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതായത് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഇതിന് പുറമെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോസും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ട് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പോർഷൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എല്ലാം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാംസ് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക ഫുൾ മാർക്സും മേടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ പോകാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് Chapter 1 The Discipline of Computing Focus Area Evolution of Computing Machines Abacus Difference Engine Analytical Engine Generations of Computers இவன் நமக்கு ஒரு நாய்டு நோக்காம் Evolution of the Computing Machine என்ன வருங்க நீங்கள் சாதான் இதா Mobile Phone அதுந்த Evolution நாக்கு ஆதித்தேது இன்னும் வெத்தியாசல்லே வருந்தும் அல்லே அப்போ வருந்தும் வருந்தும் technology மாரும் நானிசிதிச்சு அன்னும் வெத்தியாசும்ட അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കൂ അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്നോളജി അല്ലേ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പണ്ടത്തെ വാഹനമാണോ പിന്നീട് ഇപ്പോഴുള്ളത് അല്ല അപ്പോൾ ഒരുത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനും ആദ്യം അബാക്കസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നേപ്പിയസ് ഫോൺ പാസ്കലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നാണ് അവസാനം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് യഥാർത്ഥം ഇപ്പോഴേ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എവല്യൂഷൻ ആഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന് ഈ ഇപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ ഇട്ടിരുന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അബാക്കസ് ഒന്നാമത്തത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അബാക്കസ് അപ്പോൾ ഈ ഇയർ പഠിക്കണേ ഏകദേശം മൂവായിരം ബി സി ആണ് കേട്ടോ ആ സമയത്താണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോക്കൂ അബാക്കസ് വാസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ബേസിക് അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഗണിത കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് അബാക്കസിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വള ഈ സെൻറ്റൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബാസ്കസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് എഴുതുക ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ഹോൾഡിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ വയേഴ്സ് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് കേട്ടോ അതിലിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുത്തനെ കുറേ വയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വയറിൽ നോക്കൂ ഏഴ് മുത്തുകളാണുള്ളത് അല്ലേ സെവൻ ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈച്ച് വയർ വെർട്ടിക്കൽ വയർ കണ്ടെയ്ൻസ് സെവൻ ബീഡ്സ് അതിനിടയ്ക്കൂടെ ഇതാ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡർ കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിവൈഡറിന് താഴെ അഞ്ച് മുത്തുകളും മുകളിൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ബീഡ്സും ആണുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ Abacus works on the basis of the place value system. Place value system, we have learned about the place value system. So, that is what we have done. Abacus works on the basis of the place value system. That is difference engine. I am going to be 18-20. If you have 18-20, you have to be 18-20. Then, you have to be 18-20. Then, you have to be 18-20. അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് ബാബേജ് ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ബാബേജ് കണ്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കണ്ടോ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പഠിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വന്നെങ്കിൽ
മനസ്സിലായല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ആൾ ജനറൽ പർപ്പസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അപ്പോൾ പൊതുവായ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു നമുക്കിപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സറും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ ഈ എന്താ എൻജിൻ ഹെഡ് സ്റ്റോർ മെമ്മറിക്ക് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മിൽ പ്രോസസ്സറിന് പറയുന്നത് മില്ല് സ്റ്റോർ ആൻഡ് മിൽ ദ എൻജിൻ വാസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സ് പഞ്ച്ഡ് കാർഡുകളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഈ എൻജിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ എൻജിന് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാൾസ് ബാബേദിനൊരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് പഠിച്ചല്ലോ ആഗസ്റ്റ് ഓർക്കാല്ല ആഗസ്റ്റ് മാസത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഓണമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് മാസം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അട പ്രഥമൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അടപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ ഓർക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അഗസ്റ്റ അട കിങ് ഓർക്കാമല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഓർക്കണം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചാൾസ് ബാബേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കുമ്പോൾ അനാലിറ്റിക്കൽ എൻജിനും ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എവലേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് അബാക്കസ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ അനാലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് based on various stages of development computers can be divided into different generations appo uh, generations chodikkan ketta chala appo 5 mark ne 5 generation chodichirikka allenge 3 mark ne 3 generations chodikka endayil idil ninnu questions orappana appo aadithe computer nokka parayuva kanda appo liye room nagathu irikkum oru computer nu parayna athre space adinu vena idinathu ubayichirikkana technology vacuum tube aanu ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ബാക്ക് കൺട്രീസ് ജനറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇയർ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പതിനാറ് വർഷം ഓർത്തല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കം ട്യൂബ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹ്യൂജ് സൈസാണ് കേട്ടോ വലിയ സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഹീറ്റ് ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇറ്റ് റിക്കോർഡ് എയർ കണ്ടീഷണർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എ സി വേണം എയർ കണ്ടീഷൻ വേണം കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലെ തല ഈ തലമുറയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം എനിയാക്ക് എറ്റ് ബാക്ക് യൂണിവാക്ക് എല്ലാം എ സി എ സി എ സി എന്ന് വന്നു എന്ന് ഓർക്കുക എനിയാക്ക് എറ്റ് ബാക്ക് യൂണിവാക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതെന്ന് ചോദിക്കും ഈ പേരുകൾ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ എന്താണ് പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്നും കൂടെ പഠിക്കണം എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം എനിയാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് മറ്റേ രണ്ടും ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എ സി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എഴുതരുത് അപ്പോൾ ഈ എ സി എ സി ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ആൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ അപ്പോൾ എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻഡഗ്രേറ്റർ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇതും നോക്കി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എക്കർട്ട് ആൻഡ് മക്കാലെ അടുത്ത എറ്റ് ബാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചല്ലോ ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വോൺ ന്യൂമാൻ അടുത്തത് യൂണിവാക്ക് ഉണ്ണി വാക്കല്ല യൂണിവാക്ക് യൂണി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ യൂണിവേഴ്സൽ പിന്നെ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എക്കാർട്ട് ആൻഡ് മക്കാലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാക്വം ട്യൂബ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റാണ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ
പണ്ട് കാലത്ത് ഫോട്ടോണും കോബൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ അത് നോക്കുക ഐ ബി എം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്നും ഐ ബി എം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിക്കണേ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെയാണ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഏകദേശം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ എത്തിയല്ലേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഐ സി ഇതായതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്മാളർ കണ്ടോ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെ രണ്ട് ജനറേഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായി സ്മാളർ മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലെസ് എനസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ആവശ്യമാണ് കീബോർഡ് മോണിറ്ററൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ അല്ലേ വന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കീബോർഡ് മോണിറ്റേഴ്സ് വെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ബേസിക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഫോട്ടോണും കോബോളെങ്കിൽ ഇവിടെ ബേസിക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എക്സാമ്പിൾ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റി പത്ത് കൂടെ കൂട്ടുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മുതൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇതിനകത്ത് ഇതാണുള്ളത് കേട്ടോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈസ് എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പാണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എൽ എസ് ഐ ഈ ഫുൾ ഇത് പഠിക്കണേ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ഒത്തിരി ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അതിൽ ഒത്തിരി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ സംയോജിപ്പിച്ചതാണത് ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പാണത് ലേറ്റർ ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എൽ എസ് ഐ സർക്യൂട്ട്സ് വെയർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബി എൽ എസ് ഐ ഇപ്പോഴും എൽ എസ് ഐ മാറി എന്ത് വന്നു ബി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്മാളർ മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഐ ബി എം പി സി കണ്ടോ പി സി ആപ്പിൾ ടു പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷനിലെ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് മുതൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എ ഐ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സിമുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അനുകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എ ഐ ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്മാളർ മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ മോസ്റ്റ് കോമൺ എ ഐ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആർ ലിസ്പ് ആൻഡ് പ്രൊലോക് ഇപ്പോൾ ആര് ഇവിടെ പഠിക്കണേ എ ഐ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ലിസ്പ് പ്രൊലോക് ഇതൊക്കെയാണ് യൂസസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കൂ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ജനറേഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം ടെക്നോളജിയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വാക്വം ട്യൂബ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് സർക്യൂട്ട് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജനറേഷനിലും ഇല്ല ബാക്കി മൂന്ന് ജനറേഷനിലും ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ബാക്കി മൂന്നിൽ തേർഡിലും ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പീരീഡ് ഏത് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ തേർഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതൽ സെവൻറ്റ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ സി പി യുവിൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യു പിന്നെ ഇവിടെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് അർത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഈ സെൻറ്റൻസോടെ വർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വിച്ച് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ബേസിക് അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അബാക്കസും ഹു വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അഗസ്റ്റ അട നമ്മൾ കിങ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിനുപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലവ് ലേസ് അപ്പോൾ ലവ് സ്പെല്ലിങ് ഓർക്കണേ എല്ലോ ഡബ്ല്യു ഇ ആണ് കേട്ടോ ബി അല്ല ഡബ്ല്യു ലവ് ലേസ് അഗസ്റ്റ അട ലവ് ലേസ് വാട്ട് ഡസ് എറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ എനിയാക്ക് യൂണിവാക്ക് എറ്റ് ബാക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് വരാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ എസ് പാൻഡ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിയാക്കും ബി എൽ എസ് ഐ ആണ് എസ് പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ബി എൽ എസ് ഐ ഓർക്കണം വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണോ നോട്ടിൽ തന്നത് അതുപോലെ എഴുതുക ഓക്കെ ഡ്രാ ദ ജോൺ വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ഫങ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടോ ഇത് ചോദിക്കും മിക്കവാറും ആ പടം അതുപോലെ വരയ്ക്കുക ചിത്രം വരയ്ക്കുക പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് എനി ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ത്രീ മാർക്സിനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതുക ചിലപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനും വരാം കമ്പയർ എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഒന്നുകിൽ ആ നോട്ട് അതുപോലെ എഴുതുക ഓരോ ജനറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ അവസാനം കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഈ ടേബിൾ തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്നോളജിയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ലാംഗ്വേജുമാണ് ഞാനിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ടെക്നോളജി അറിയാമല്ലോ വാക്കൻ ട്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ലാംഗ്വേജുമാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പഠിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിട്ട് കളയരുത് ഫുൾ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മിനിമം ടെൻ മാർക്സും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ മാർക്സും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ കിട്ടും ഞാൻ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നോ അത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എവലൂഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അബാക്കസ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ബേസിക് അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് കൗണ്ടിംഗ് ഫ്രെയിം എന്നും പറയാം ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പെർഫോം അർത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി അനാലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനും ചാൾസ് ബാബേജ് തന്നെയാണ് പെർഫോം ആൾ ജനറൽ പെർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇവിടെയാണ് വന്നത് അടുത്തത് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാക്വം ട്യൂബ് ഹ്യൂജ് സൈസ് എം എസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനിയാ കെറ്റ് ബാക്ക് യൂണിവാക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ സ്മാളർ സൈസ് എം എസ് ലെസ് ഹീറ്റ് മോർ പവർഫുൾ ഫാസ്റ്റ് ഐ ബി എം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്നും ഐ ബി എം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതും തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് സ്മാളർ എം എസ് ലെസ് ഹീറ്റ് ഫാസ്റ്റ് മോർ പവർഫുൾ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് സ്മാളർ ഫാസ്റ്റ് മോർ പവർഫുൾ എൽ എസ് എൽ എസ് ഐ ഓർക്കണം ബി എൽ എസ് ഐ ഓർക്കണം ഐ ബി എം പി സി ആപ്പിൾ 